The topic of today's discussion is fundamental concepts of chemistry. And the subtopics are empirical formula and combustion analysis. किसी भी कंपाउंड को हम तीन फार्मूलाज के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर वन एम्पेरिकल फार्मूला नंबर टू मॉलिकुलर फार्मूला एंड नंबर थ्री स्ट्रक्चरल फार्मूला लेट्स डिफाइन एम्पेरिकल फार्मूला फर्स्ट एज द सिंपलेस्ट फार्मूला डेट गिव्स द स्मॉल होल नंबर रेशो बिटवीन द आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड एग्जाम्पल्स आर ग्लूकोज एंड बंजीन वो फार्मूला जो हमें डिफरेंट आइटम्स के दरमियान स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो देता है उसे हम एमेरिकल फार्मूला कहते हैं एग्जाम्पल्स लाइक ग्लूकोज ग्लूकोज का मोलेक्युलर फार्मूला इज सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स जबकि उसका एम्पेरिकल फार्मूला इज सी एच टू ओ वाइल बेंजीन का जो मोलिकुलर फार्मूला है डेट इज सी सिक्स एच सिक्स जबकि जो उसका एम्पेरिकल फार्मूला है डेट इज सी एच सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो Here are some examples. Molecular formula is N2O4. जबकि empirical formula simplest whole number ratio है, that is NO2. C6H6 benzene का molecular formula है, जबकि empirical formula is CH, simplest. Next is C2H6O2 and the empirical formula is CH3O. And these are the structural formulas. Next, we will see steps to calculate empirical formula. There are four steps to find empirical formula. Number one is determine the percentage composition. Number two, finding the number of gram atoms of each element. Number three, determine the atomic ratio of each element. And number four, if the atomic ratio is simple whole number. It gives the empirical formula. Here are two formulas. जब भी हमें percentage of an element find करने के लिए कहा जाएगा, we will simply put values, mass of element in the compound, उस compound में उस element का mass कितना है, उसे हम divide कर देंगे total mass of the compound से और multiply करेंगे hundred से. That's how we will find the percentage of an element. And second is number of gram atoms. और मोल्स ऑफ एन एलिमेंट उसके लिए हम जो मास है एलिमेंट का उसको पुट करेंगे और डिवाइड कर देंगे मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट से डेट्स हाउ वी विल फाइंड मोल्स ऑफ एन एलिमेंट एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड कंबर्शन एनालिसिस आर क्लोजली रिलेटेड टू इच अदर बिकॉज दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच सोली कंसिस्ट ऑफ कार्बन hydrogen and oxygen can be analyzed by combustion the products will be co2 and h2o these two products of combustion are separately corrected organic compound to serve carbon hydrogen or oxygen se milke bante hain unko hum bade aaram se combustion ke zariye analyze kar sakte hain kyunki jab hum products milengi that would be just carbon dioxide or water और इन दोनों प्रोडक्ट्स को हम सेपरेटली कलेक्ट करेंगे और इसमें से हम कार्बन और हाइड्रोजन की रेशोस को फाइंड आउट कर लेंगे लेट सी हाउ कंबशन इज कैरड आउट एक कंबशन ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक विट सैंपल लेते हैं और उसे फर्नस में प्लेस कर देते हैं ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं फॉर कंबशन उस कंपाउंड में मौजूद हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में इन दोनों गैसेस को फिर हम एब्जॉर्ब करवाते हैं वाटर को मैग्नीशियम पर क्लोरेट के जरिए एब्जॉर्ब करवाते हैं जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के जरिए एब्जॉर्ब करवाते हैं इन एब्जॉर्बेंट के मैसेस में डिफरेंस आता है जब ये इन गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं और वो डिफरेंस हमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन देता है और ऑक्सीजन जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे हम डिफरेंस मेथड के जरिए कैलकुलेट करते हैं हेयर इज द इमेज ऑफ कंबशन ट्यूब्स इन विच कंबशन एनालिसिस इज परफॉर्म हेयर आर द की नोट्स वाटर एब्जॉर्बेंट इज एम जी सी एल ओ फोर इंटू 
2 that is magnesium per colorate co2 absorber is 50 percent koh and the most important thing to carbon dioxide ke absorption hai by 50 percent koh is a chemical change it's not a physical change while the absorption of water by magnesium per colorate is a physical change not a chemical change Combustion analysis say hume jo carbon dioxide or water mila usse hum carbon and hydrogen ko in formulas ko se recalculate karte hain percentage of carbon ke liye experiment se jo hume carbon dioxide ka mass mila hai usko hum divide karte hain organic compound ke mass se aur usko multiply karte hain 12 over 44 into 100 12 is the mass number of carbon and 44 is the mass number of carbon dioxide jabki hydrogen jo hai उसके लिए भी हम सेम यही फार्मूला करेंगे बस वैल्यूज चेंज हो जाएंगी वाटर का जो मास हमें अपटेन हुआ एक्सपेरिमेंट से वो उसको डिवाइड करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से और उसको मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन से और डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से इन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हम डिफरेंशियल फार्मूला से निकालते हैं दैट इज 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज हमें मिलेगी उन दोनों को ऐड अप करके 100 में से माइनस कर देंगे एंड विल गेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हियर आर सम प्रैक्टिस एमसीक्यूज ड्यूरिंग कंबशन एनालिसिस व्हिच वन इज यूज्ड फॉर एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ऑप्शंस आर 50% KOH 5% KOH मैग्नीशियम पर क्लोराइड और सिलिका जेल एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 50% KOH and the second question is the sole products of combustion analysis are and the options are carbon dioxide plus ammonia water plus magnesium per chlorate carbon dioxide plus koh and co2 plus h2o and the correct answer is co2 plus h2o next question is a sample of liquid consisting of carbon hydrogen and oxygen was subjected to combustion analysis and gives the following moles determine the empirical formula of the compound and the options are c3h3o3 cho c6h2o and c2h6o and the correct option is C2H6O. In the next slide, we will see the solution. Okay, first we will find the percentage composition. This tarah se humne empirical formula ki deduction mein char steps dekhe the. First was find the percentage composition of each element. Uske liye jo hamare paas carbon ka mass hai. उसको हम डिवाइड करेंगे मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से और मल्टीप्लाई करेंगे 12 ओवर 44 इनटू 100 एंड द आंसर वुड बी 52.108 सिमिलर विद द हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जो हमें कंसंट्रेशन गिवन थी दैट इज 0.6369 और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास था दैट वाज 0.5439 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास उसको डिवाइड करेंगे वाटर के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से एंड द आंसर वुड बी 13.115 एंड ऑक्सीजन के लिए इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी उसके बाद नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का फार्मूला मास को हम मोलर मास से डिवाइड करते हैं सो so, जो मास था दैट इज 52.108 कार्बन का जो मोलर मास होता है दैट इज 14 और आंसर वुड बी 4.34 हाइड्रोजन के लिए जो हमारे पास गिवन मास था उसको डिवाइड करेंगे हम मोलर मास से एंड आंसर वुड बी 13.01 ऑक्सीजन के लिए गिवन मास को डिवाइड करेंगे मोलर मास से दैट इज 2.17 उसके बाद एटॉमिक रेशियोस एटॉमिक रेशियोस में हम जो सिंपलेस्ट रेशियो होती है सबसे छोटी रेशियो होती है उसको बाकी रेशियो से डिवाइड कर देते हैं ठीक है सो so, 2.17 इज द स्मॉलेस्ट वन सो बाकी सबको से डिवाइड करेंगे एंड विल गेट द एटॉमिक रेशियो and then atomic ratios अगर whole number है तो वो empirical formula के सूरत में हमारे पास आ जाएगी that would be C2, H6 and O I hope you people have understood the lecture very well and thank you so much